உங்க பேருங்க பாலன் அம்மா சுக செல்வியம்மா எவ்வளவு பசங்க உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பையன் என்ன பண்றாரு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா பொண்ணு கேரக்டர் சரி இல்லையம்மா நீங்களே எப்படி சொல்லலாமா இல்லம்மா நான் ஒரு செல்மாதாமா வச்சிருந்த குழந்தை ரெண்டு பிள்ளைங்களே நல்லதான் வச்சிருந்தேன் நானு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் சரியா வாழ்க்கை நடத்தலாம் அதுக்கு நாங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கும் நீங்களே பொண்ணு கேரக்டர் சரியில்லைன்னா வெளி உள்ளவங்க இல்லம்மா வெளி உலகல்ல வீட்டுலாம் <laughs> 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 வீட்டுலாங்க <laughs> 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 அவ்வளோதான் திரும்பி வரவே இல்லை குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறோமே அசையிறமே வரவே இல்லை எதுவும் பண்ணவே இல்லை இப்படியே இருந்து சரி சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் வச்சுக்கின்னு இருந்தோம் இந்த பொண்ணை நாங்கள் தான் கா காப்பாற்றி வேலைக்கே போகிறது கிடையாதுமா வேலைக்கு போகாது எப்படி தான் நானும் வீட்டு வேலை செய்கிறேன் யார் உங்கள் பொண்ணா வேலைக்கே போகிறது கிடையாது சாப்பாடு சார் போட்டு வச்சுமா அங்கே சாப்பிட்டா தட்டு அங்கே தட்டு அப்படியே வச்சுடும் அப்படியே சாப்பிட்ட தட்டு எடுத்து அப்படி வைக்கவே வைக்காது சிங்கில போடவே போடாது அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே கையை கழிடும் ஆம்பளை உங்க மருமக உங்க வீட்டுல இருக்காளா ஒன்னாதான் இருந்தது இந்த டிவில வந்து தகராறு வந்தது ஆஹ் இது நான் அப்படி நான் தான் பாக்கணும் நீ இருந்தது மானடப்பா நீ தனியா போயிடுறா பொழைக்காதுன்ட்டு <laughs> வருது <laughs> 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 நீங்க பசங்களை பாத்தா அவ போய் வேலைக்கு போடலாம்ல என்ன சொல்ற ஏன் நீங்க தானே பாத்து வச்ச வாழ்க்கை இது நீங்க தான் போட்டா ஆகணும் ஆன்றா ஏமா யார் யாரு எப்படி எப்படி எல்லாம் வாழ்க்கை தவறி போனா அவங்க அவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போல வேலைக்கு போய் பிள்ளைங்களை காப்பாத்தல நீ அந்த மாதிரி காப்பாத்திருந்தா நாங்க குழந்தைங்களை உங்ககிட்ட கூட குடுத்துடுவோம் ஆனா நீ அந்த மாதிரி வேலைக்கு நான் வந்து கேட்க மாட்டேன் இதுவே சரி இல்லையே நான் சொல்றேன் ஏ அப்பா எல்லாம் இருக்கிறவங்க போனோம்னா ஆஹ் நானா எவனுக்கு பயப்படுனா எவனுக்கு மரியாதை இல்லாதே பேசுதுங்க இன்னைக்கு கூட எங்க வீட்டுக்கார பார்த்த பயம் தாங்க எனக்கு எங்கேயோ ஐயாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வேலை செய்கிற 
தேன் மொழி அவங்க அம்மா இங்கே வந்துக்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு வாட்ச்மேன் எனக்கு தெரியும் வாட்ச்மேனுக்கு எங்கள் பொண்ணு எங்கள் பேத்திங்க நாங்கள்லாம் தெரியும் அவர் என்ன சொல்லிடுறோம் அவங்க வரலன்ட்டுக்கிறாரு ஆ அவங்க அம்மா வேலை செய்கிறது தெரியும் அங்கே சொந்த வீடு இருக்குது தெரியும் சொல்லிட்டு எவனும் ஒருத்தன் வந்து மிரட்டிட்டு போய்க்கிறான் எங்கள் அண்ணிக்கிட்ட போய் சொன்னால் என்ன அண்ணி இந்த மாதிரி வா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு சொல்லிச்சு சரி போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிள்ளைந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்தோம் திரும்பி ஒரு நாலஞ்சு நாள் போட்டு திரும்பி வந்துருக்கிறான் நான் இங்கேருந்து காலையில் உங்கள் வேலை முடிச்சுட்டு ஏழரை மணிக்கு நான் அங்கே போனாக்கா ஏன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் முன்னே வந்துருக்கூடாது இப்போ தான் அவன் வந்து போனான் இன்னும் இது நான் ரோதனை ஆகுது நம்ம சொல்லிட்டு அப்புறமா போனா பத்து மணிக்கு போய் எங்கூட்டாண்டு எங்க அண்ணி வீட்டாண்டு போய் மாற்றி இருக்கிறான் இவ காசு வாங்கியிருக்கலா இவ இது வாங்கி இருக்கிறதாக தேன் மொழி வாங்கி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓ அப்ப இவ காசு கிடைக்கிறதுக்காக அனுப்பியிருக்கலா இது திருப்பிள வாயில்ல வந்து எவனோ ஃப்ரெண்டா இவளுக்கு ரொம்ப இவ்வளா கூட தான் சுத்தி நடப்பான் அவன் அவன் வந்து சொல்லிட்டு போய்க்கிறான் அவன் மீன் சொல்ல தான் நான் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் வேற சொல்லி இருக்கிறான் இப்ப கேட்டாக்கா இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் நடக்குதுமா நான் குழந்தைக்கு தலை குத்துனாங்களே தாய் தானே அந்த துணி எல்லாம் அலசி போடணும் அந்த சடங்கு அந்த பேப்பர் அந்த இதெல்லாம் வேப்பலகு பல்லாம் அதுல நீ தானே எடுத்து போடணும் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கினே கையில இந்த துட்ட வாங்கிக்கினு பீச்சுக்கு போயிட்டு இந்த பிறகு மீனை வாங்கி துணிட்டு வந்தாலும் அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லுது நீங்க ஏதோ இருபத்தஞ்சு நம்பர் கொடுத்திருக்கீங்களாமே அந்த பொண்ணு தூங்கி நிற்க சொல்ல அந்த நம்பர் வந்து நாங்க எடுத்தோம் தூங்கி நிற்க சொல்ல அந்த பொண்ணு அவங்க என்ன செய்தி காதுக்கு இது இல்ல சார்ஜர் இல்ல குடுத்துக்கிறா போது அது இது மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு அவங்க எட்டு மணி செய்தாங்க அந்த நம்பர் எல்லாம் எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க பொங்கல் ஒரு வார்த்தை திட்டவும் மாட்டேன் அடிக்கவும் மாட்டேன் அன்னைக்கு தொடர்பு கட்டை எடுத்து வச்சு அடிச்சுட்டேன் குழந்தை வந்து கேட்காத நீ நல்லவளா தான் உங்ககிட்ட குடுப்பேன் இந்த மாதிரி இருக்கு நீ எப்படி அந்த குழந்தை இட்டு போய் என்ன பண்ணுவேன் ஆனா உன சண்டையை போட்டுக்கணும் திருவேற்காடு கோயில்ல போய் படுத்துக்குது கே எம்சில படுத்துக்குது உன்னை நம்பி நான் எப்படி இந்த வயசுக்கு அந்த குழந்தைய அனுப்ப முடியும் சொல்லுமா எப்படி அனுப்ப முடியும் என்னமா மெசேஜ் வருதுமா அது சிங்க சிங்கமா அது எங்க அண்ணி வந்திருக்காங்க அவங்கள கேட்டாதான் தெரியுங்க தப்பான இதெல்லாம் வருது எப்படிமா அப்படியானா அது எப்படி ஆச்சுன்னு தெரியலமா அந்த வாசலோடு என்னம்மா நாலு மணிக்கு வந்தா ஏழு மணிக்கு முடிக்குது உங்க பொண்ணு போனு அப்படி யாருக்கிட்டமா பேசுதுன்னு சொல்லி அவசர ஒன்னு கேக்குறாங்க நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா அவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல அசிங்கமா இல்ல இது அன்னைக்கு நீ எத்து தொடர்பு அடிச்சிருந்தீனா இது வந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி பேச சொல்லும் நான் வீட்டை விட்டுட்டு நான் வந்துட்டு வந்துட்டு அது இப்படி ஆயிடுச்சு நான் கஷ்டப்பட்டு நான் வட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு பத்து நாளா இந்த குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரியாவே சாப்பிடாத ராத்திரி மழக்கம் வந்துட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம பூச்சிதான் சரியா சாப்பிடுறதே கிடையாது துணி அப்படியே அவத்து சுத்தி அப்படியே வச்சுக்குது கவர்ல வச்சு வச்சு இப்ப கூட இதுல போய் சேர்ந்த சேர்ந்த எல்லாம் பொண்ணு சூழல அவ நாலு புட கொடுத்தாங்க சொல்லிட்டு அதை கட்டி கட்டி ஒரு கட்டுறது அவர் துவைக்கிறது அப்புறம் திரும்பி போய் எங்கன்னு சுத்திட்டு வந்து திரும்பி அதை கட்டுறது நான் இருக்கிற வீட்டுல வச்சுக்குது அப்புறம் ஒரு புது போடோ ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கணும் அது குழந்தைக்கு பொங்கலுக்கு அடுத்தது அது குழந்தைக்கு செய்கிறமேட்டு ஜாக்கிட்டு தைச்சி கொடுத்தேன் அது ஏழு வாட்டி கட்டிடுச்சு அந்த சூழல போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் உனக்கு கேட்டு பாருங்க ஏமா உங்கள் பொண்ணு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போன் பேசுறதுக்கே சரியாகுதுமா அந்த ஹாஸ்டல் இருந்து இவங்களை வெளியே தத்தந்து அதனால தான் போனே கேஜி மாண்டாரு அந்த பெரிய ஒரு அவ்வளவு ஜனம் இருக்குது வேலை செய்ய மாட்டாலாம் 
மூணு நாள் இருந்தால் மூணு நாள் அந்த ஃபோனு தான் கை வச்சுருந்தாலும் இங்கே என் வீட்டெல்லாம் வந்து கொடுங்க வெளியே வீட்டில் உக்காந்து கத்தி பேசுவோம் அந்த வீடு மேலே எல்லாம் பார்ப்பாங்க கால் மேல காலை போட்டுக்கணும் உக்காந்துக்குன்னு பெரிய இதுமே கால் மேல காலை போட்டுக்கணும் உக்காந்துக்குன்னு போனை பேசினேன் இருக்கேன் எதிர் ஊடல்லாம் இல்லடா இந்த வரண்டா இப்படி தான் பேசும் ஒன்னும் வேற மாதிரி எல்லாம் வார்த்தை இல்லை ஒரு மாசமா கஷ்டத்தை தான் அனுபவிக்கிறோம் டெய்லி நாங்க அனுப்ப <laughs> ஒழுங்காங்க <laughs> சரி வீடு பார்த்து வச்சு இது பண்ணாக்கா திருப்பியும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு மூணு மாதம் குழந்தைய கொடுத்துட்டு எஸ்கேப் போயிட்டாங்க மேடம் இன்ன வரைக்கும் பார்க்கல சரி நீங்கள் தான் நான் ஒன்றையும் பண்ணிக்கல மேடம் அலைஞ்சு மேரேஜ் இவங்க தான் பண்ணி வச்சாங்க நான் தேடிட்டும் போகல வேறு என்னோட பண்ணியிருந்தா கூட சரி நம்மளாக தேடிட்டு அந்த வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இவங்க தான் பண்ணி வச்சாங்க திருப்பி இப்போ அவனை இன்னும் வந்து சேர்த்து வைங்க இல்லையா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா உன்னை ஒதுக்கி வச்சிருவேன் வெளியாது <laughs> உண்மையில <laughs> 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 இல்ல நான் தப்பலாம் பேச மாட்டேன் மேடம் பேச இருக்கேன் பேசலாம் சொல்ல தப்பலாம் நான் பேச மாட்டேன் எதுக்கு தப்பான மெசேजेस எல்லாம் வருது தப்பான மெசேஜ் எப்படி வந்ததுனாக்கா ஒருத்த வந்து என்ன விரும்பினா மேடம் மைக்கேல்ற வந்து என்ன விரும்பினா அந்த சுப்புன்னு சொல்லி சொன்னம் பாத்தீங்களா அவன் போய் என்ன பத்தி தப்பா பேசி இருக்கான் தப்பா பேசினா அவன் என்ன பண்ணா தப்பா மெசேஜ் எனக்கு அம்ச்சான் நான் திட்டி விட்டேன் அவன் வந்து தப்பா மெசேஜ் அம்ச்சி இருக்கான் மேடம் மைக்கேல் நம்பர் 5 நம்பரா 5 இல்ல மேடம் அது மஜித்ன்றவங்க மேடம் யார் இது மஜித்தின் <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 இந்த மாதிரி சார் தப்பா மெசேஜ் அனுப்பியே உங்களுக்கு ஏன் மெசேஜ் யார் போன் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு எல்லாம் இது பண்ண மேடம் அதுக்கப்புறம் அவன் சாரி மன்னிப்பு கேட்டுட்டான் அது இவங்க கிட்டே நான் சொல்லி ரெண்டு குழந்தைகளை வச்சுட்டு உனக்கு என்ன இன்னொருத்தர் விரும்புறது ஒன்று அவங்க கூட சேர்த்து வைங்க இல்லையா எனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மேடம் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணினா உனக்கு ஒதுக்கி வச்சிருவோம் உனக்கு ஒதுக்கி வச்சிருவோம் அப்போ இருந்து இன்ன வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட நான் அவனு வேணும் தான் நான் இவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ஒன்று சேர்த்து வைங்க இல்லையா என் குழந்தைங்க என்ன நான் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் என் குழந்தைங்க எனக்கு வேணும் சரி இல்ல சொல்லிட்டு என் பையன் என்ன செஞ்சான் 
போயி அவங்க மாமியார் வீட்டுல போய் கேட்டான் இதுவே தான் இரு 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 போய் வாரு என் பையன் போய் கேட்டு வந்தான் கேட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்க உன் தங்கச்சி சரி பண்ணிப்பா உன் தங்கச்சி சரி பண்ணிட்டு அப்புறமா நீ வா என் பையனை நான் அனுப்புறேன் சொல்லிட்டாங்க மனசாத்தோட்டம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வேலைக்கு <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எஸ்கேப் ஆனோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் செட்டில் பண்ணி எல்லாம் பேசி கிசி டிசைட் பண்ணி முடிவு பண்ணிட்டாங்க முடிவு பண்ணிட்டு அங்க வந்து ஒருத்தர் பொருள் தொலைஞ்சு போச்சு அது இவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க சமையல் செய்யறவங்க யாரோ ஒருத்தர் அந்த லேடி எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க நாங்க நாலு பேர் தான் கேங்கு போட்டு அது இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க சரி மேடம் வரட்டும் அவங்க கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க இது பண்ணிருந்தேன் நான் லட்டுலயும் அப்படிதான் எழுதி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி மேடம் எங்க நாலு பேரும் இது பண்ண நாங்க என்ன பண்ணோம் அன்னைக்கு ட்ரெஸ் அவத்து காமிச்சிட்டோம் பையன் செக் பண்ணாங்க எல்லார் பையன் செக் பண்ணாங்க நான் வெளியே போல ரெண்டு நாள நான் வெளியே போல அங்கேதான் இருந்தேன் ரெண்டு நாள வெளியே அந்த சம்பவம் நடக்கும் போது எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு நீ போயிட்டு அங்க போயிட்டு எத்தனை நாள்ல இந்த சம்பவம் நடந்தது ரெண்டு அஞ்சு ஆறு நாள ஏழு நாள் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க பிரியாவ வந்து அடிச்சாங்க பிரியா வந்து அடிச்சு இது பண்ணாங்க அவங்க வெளியே வந்து தங்கினீங்கல்ல அங்க என்ன நடந்தது எங்க மேடம் ஹோம்ல இருந்து வெளிய வந்தீங்கல நீங்க மூணு பேரும் வெளிய வந்து தங்கினீங்கல அந்த வீட்ல என்ன நடந்துது அந்த வீட்ல மைக்கேல்ன்றவங்க கூட இது எடுத்துட்டு வந்த மேடம் ஸ்டோசாமா இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க பால் காச்சணும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஹவுஸ் ஓனரே ஹவுஸ் ஓனரே தரத்தி விட்டாரு யார் மேடம் ஹவுஸ் ஓனர் வாடகை கட்டலன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க 
அந்த அவசரம் எத்தனை நாள் அஞ்சு அஞ்சு நாள்ல வாடகை கேட்பாங்களா ஏமா அஞ்சு நாள்ல துரத்தி அஞ்சு நாள்ல துரத்தி விட்டாங்கல்ல ஏன் அஞ்சு நாள்ல எப்ப துரத்தி விட்டா இப்போ இந்த ஹோம்ல இருந்து வெளியே வந்த அப்புறம் வீடு எடுத்தீங்கல்ல எந்த வீடு மேடம் வெளியே வந்து வீட்ல இருந்தீங்கல்ல ஒரே ஒரு நாள் தான் மேடம் அஞ்சு நாள்லாம் இல்ல மேடம் போனோம் ஒரே நாள்ல துரத்தி விட்டாங்க துரத்தி விடல மேடம் நீங்க சொல்றது கேளுங்க போனோம் போய் ஒன்னே இது பண்ணல இவங்க என்ன பண்ணாங்க பால் காய்ச்சலாம் எனக்கு போன் பண்ணாங்க சரி பால் காய்ச்சலாம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தா என்ன வாங்கிட்டு வரணும் சாப்பாடு அப்படின்னு கேட்டேன் எதனா வாங்கிட்டு வாங்கனா வாங்கிக்கணும் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தேன் வந்துட்டு இருக்கும் போது எதிர்ச்சியா மைக்கிள் இருவங்க வந்தாங்க இல்ல அந்த பையெல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க போற இல்லப்பா என் ஃப்ரெண்டு வீடு பாத்துருக்காங்க அவங்க வீட்டுல ஸ்டே பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நான் சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த பையன் எல்லாம் தூக்கிட்டு போறிய குடம் கூட எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தேன் மேடம் குடம் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் அவங்க அவ சொன்னா யாருன்னு எனக்கு தெரியாது என்னம்மா நீ அங்க போய் தேடுறிய இங்கதானம்மா நான் தானம்மா அவனுக்கு வீடு விட்டேன் மேல இருக்குதுமா அப்படின்னாங்க எங்க சார் தெரியல மறந்துட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சொல்லிட்டு சரி பையெல்லாம் வாங்கி எடுத்துட்டு போய் மேல ஒரு பையனை இவளுக்கு போன் பண்ண அவங்க கிட்ட இருந்து ஏன்னா எனக்கு போன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து போன் வாங்கி நான் போன் பண்ணேன் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாணி வாம கொஞ்சம் கீழே வாமான் என்ன விஷயம் காணும் இந்த மாதிரி சாப்பாடு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோமா அதனால கொஞ்சம் கீழே வா நான் போய் திருப்பி இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் எங்க பார்த்தேன் நீ எனக்கு <laughs> 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 அப்பல பெண்ணுன்னு ஒரு ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் உன்ன சேத்தா நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்க நான் என்ன மேடம் பண்ண நான் ஒண்ணும் பண்ணல மேடம் அங்க இருக்க வேண்டியதானே ஒழுங்கா மேடம் நான் அங்க ஒழுங்கா தான் இருந்தேன் மேடம் எதுக்கு வெளிய வந்தே அங்க இங்க பண்ண சமைக்க சொன்னாங்கல ஏன் சமைக்கல சமைக்க சொல்லல மேடம் சத்தியமா அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லல சமைக்கல சொல்லல அவங்க என்ன பண்ணாங்க எதுமே சமைக்க சொல்லல எதுவும் இது பண்ணல டூ பாத்ரூம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தண்ணி எடுத்து குடிக்க சொன்னாங்க நான் அதுக்கு தான் என்ன பண்ண இந்த பொண்ணு கொண்டி வெளிய கேன் தண்ணி வாங்கி வந்து வெச்சிருந்தேன் மேடம் அந்த டூ பாத்ரூம் தண்ணி எப்படி குழந்தை குடுப்பாட்டு சொல்லிட்டு நான் வெளியே வாங்கி வந்து வச்சிருந்தேன் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து எல்லாரும் தப்பு செய்யல எனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் அதான் ஏன் கேக்குறேன் நான் தனியா இருக்க முடியல எனக்கு ரெண்டு குழந்தை வேணும் நீங்க ஒன்றி ரெண்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ உங்க பிள்ளைக்கு ரெண்டா கல்யாணம் பண்ணி சாம்பியா இருக்கும் நீங்க பண்ணிட்டீங்க நான் போட்டுச்சுனா பண்ண கூடாதா நான் பண்ண என்ன ஒதுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒதுக்கி வச்சிருக்க இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மேடம் இல்லையான்னு கேளுங்க இப்ப யார கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவனுக்கு யாரு பண்ணீங்கல புரோக்கர் மூலமா தான் நான் பார்க்கணும் மேடம் பார்த்தா கூட புரோக்கர் மூலமா தான் நீ சொல்ல யார பார்க்கணும் யார பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போறே நீ புரோக்கர் மூலமா தான் நான் பார்க்கணும் பொண்ணுங்கள என்ன பண்ணுவேன் என்ன மேடம் ரெண்டு பொண்ணு என் பொண்ணு எனக்கு வேணும் நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிப்ப என்ன குழந்தைகளை யார பார்த்து கர்ற அப்படி இல்ல நான் எனக்கு ஹாஸ்டல்ல என் குழந்தைகளை சேர்த்துங்க அந்த ஹாஸ்டல்ல நான் வேலை செஞ்சு நான் போயிச்சிரேன் அப்படி தான் இருந்தேன் இங்க எங்கயே பாருங்க இத பாரு ஒரு ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து விட்டு அங்க பஞ்சாயத்து பண்ணியாச்சு என்னமாங்க <laughs> 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 வந்தவங்க கொஞ்சம் நகை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டு செயின் ரெண்டு ஜோடி கம்மல் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க ஏடிஎம் கார்டு பாஸ் புக் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க அப்ப என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க ஏடிஎம் கார்டு பாஸ் புக் இருக்குது நகை எல்லாம் பர்ஸ்ல வச்சு நான் இங்க உள்ள வச்சிருக்கேன் மேடம் பிளவுஸ் உள்ள வச்சிருக்கேன் என்னன்னா நான் சொன்னேன் நீ பாதுகாப்பா வச்சுக்கோ இல்ல எங்க கிட்ட குடுக்குறதான் குடுன்னு சொன்னேன் இது என்ன பண்ணிருக்குது அந்த ரெண்டு கோல்ஸும் நிச்சயம் வந்து பேக் உள்ள சாரி கடையில வச்சிருக்கு எங்ககிட்ட எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க எந்த பொருளும் காணாம போனதே இல்ல அது தானே இந்த பொண்ணு வந்து அப்பப்ப அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வெளியில போய்கிட்டே இருக்கும் என்னன்னு கேட்டா எனக்கு பேக்கரி இல்ல அது வாங்கணும் மினல் வாட்டர் வாங்கணும் நான் இந்த தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் எனக்கு இங்க சாப்பாடு சரியில்லன்னு இந்த பொண்ணு அங்க உங்க ஆளுங்கிட்ட நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்குது எங்களை பத்தி அதனால கேரக்டர் வைஸும் சரி கிடையாது எல்லா ஆம்பளையும் கூடயும் பேசுறது வெளியில போயிட்டு யார் யாரோ இத தேடி வர்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப பக்கத்துல எங்கயோ இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா அன்னைக்கு மறுநாள் என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் வந்து பாக்கும்போது இந்த மாதிரி கொலு
வந்தாலும் நான் காலையில அஞ்சு மணிக்கு வர்றேன் ஹோமுக்கு வர்றேன் அஞ்சு மணிக்கு வர்றேன் யாரையும் வெளியில அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வர்றேன் ஒரே பிரச்சனை நான் சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் காலம் அங்க இருக்காதீங்க யார் யாரும் யார் யாரும் தேடி வராங்களோ திருத்து பழக்கம் வச்சுக்கிறீங்க நீங்க உடனே கிளம்பிடுங்க அவங்க கேட்டா நான் சொல்லிக்கிறேன் சொல்லி என்னைய வந்து எழுத்து பேசி என்னடி வாடி போடின்னு பேசி ஒரு மாதிரி பண்ணுச்சு நான் சொன்ன பஸ்ட் நீ வெளியில போறியா இல்லையா நான் யாரும் தெரியுமா நான் ஓட்டேரி ரவுடி மத்தவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்காம இருந்துடாதீங்க கண்டிப்பா மேடம் நான் யாருக்கும் கொடுக்காம இருக்கவே மாட்டேன் மேடம் பொருளும்ிக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 சத்தியமா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வாங்க என்ன <laughs> 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 நடக்காத விஷயம் ஏன் மேடம் நான் என்ன மேடம் தப்பு பண்ண நானு நான் எதுவும் நான் தப்பு பண்ணல உனக்கு குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு இதுவும் இல்ல மெச்சூரிட்டியும் இல்ல உனக்கு அதுக்கான வசதியும் இல்ல அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நீ வேலை பாரு இல்ல மேடம் அவங்களே கெஸ்ட் ஹவுஸ் குடுக்குறாங்க மேடம் ஆமா <laughs> அவ்ளோ கெட்ட கெட்ட மெசேஜ் அதுதான் அது எவ்வளவு தப்பான மெசேஜ்
அது ஒண்ணே ஒன்னு வந்து மைக்கேல் ரூ அம்ச்சிருக்கா மேடம் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டதா அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு அப்ரேட்டுக்கு மைக்கேல சேத்துண்டா சண்டே ஆயிடுச்சு அவ மன்னிப்பு கேட்டா என்கிட்ட சாரி இனிமே அது மாதிரி இது பண்ண மாட்டேன் ஃப்ரெண்டா பேசலாம் சரி ஃப்ரெண்டா தான் மேடம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்டா பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னொருக்கு தப்பா அது மாதிரி இது பண்றாரு அன்னி கூட வந்தா எதுக்கு நான் இட்டு வந்தேன் ஒரு ஃப்ரெண்டா எனக்கு வந்து இது சரிமா மாமியார் வீட்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த இல்ல நீ ஸ்டேஷன்ல மறுநேனா அவங்க வந்திருக்கறாங்க முன்னாடி கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த நேனா அந்த ஆயா மட்டும் இருந்தாங்க புள்ளங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க மறுநேனா அவங்க காயில 10 மணிக்கு வந்துங்க சாயந்தரம் 3 மணி வரைக்கும் இருக்கறாங்க நீ வந்து ஆஜர் ஆவணுமா இந்த குழந்தை சொல்லுச்சு மேடம் நீ ஸ்டேஷனுக்கு போகாதமா ஸ்டேஷன் போனா உங்களுக்கு இது ஆவாது நீ வாமா நீ இது இதுக்கு போலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு அவ ஏத்திட்டு வந்தா மேடம் ஜி தமிழ் வா போலாம் மாமா ரூட்ல 3 மணி வரைக்கும் காத்துங்கறாங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்து கேக்குறாங்க இத பாருங்க இந்த பொண்ணை பத்தி விசாரிச்சதுல ஹாஸ்டல்லயும் விசாரிச்சதுல எல்லாரும் வேற விதமா தான் பேசிட்டு இருக்காங்க பாருமா உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை நீ யாரையும் எங்கேயும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம் உன் மனசாட்சிக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு புரியறதா உன்னோட ஹெல்த் நிலைமை சரியில்லை நீ ரொம்ப மோசமா இருக்க மென்டலி ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிருக்க நோ மேடம் மென்டலி டிஸ்டர்ப் எல்லாம் ஆகல மேடம் ஓகேங்களா என் குழந்தை என்கிட்ட இல்ல நான் பாக்கல அன்னைக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு என்ன அவ்வளோ அடி அடிச்சாங்க மேடம் கேட்டு பாருங்க என் குழந்தை வயசுக்கு வந்தா நான் போய் சொல்லி சரி அப்படியாவது அவங்க கூட சேர்த்து வைப்பாங்க வயசுக்கு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 இவ மூத்தார் கிட்ட போய் காலில் போய் உழுந்த நானும் போய் இவர் கூட இல்லை நானும் போய் உழுந்து ஏங்க இப்போவாது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்த்து வைங்க இந்த மாதிரி குழந்தை பெருசாயிடுச்சு அதுக்கு ஒரு நல்ல வழி பண்ணுங்க சொல்லிட்டு அவரை இட்டுன்னு வந்தேன் அவரு அந்த போலீஸ் வேன் வந்து நிற்கிது அவர் வராரு ஆ இப்போதான் வந்துட்டானுங்க இவ்வளோ நாள் இவனுக்குலாம் கண்ணு தெரில பழுது அந்த ஆள் அப்போவே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஏமா கூப்பட்டு <laughs> ஒரு நிமிஷம் நீ பேசக்கூடாது நான் பேசின அப்புறம் பேச என்ன கோபாலன்றவளுக்கு வந்து அடி அவன் இப்போ குழந்தைய இட்டும் போயிட்டு தண்ணி ஊற்றினாங்க அந் அப்போ வந்து ஹாஸ்டலில் இருந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டா இவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க ஏண்டி வீட்டுக்கு வந்தேன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆ நீங்கள் தானே போன் பண்ணி வர வச்சிங்க அதோட சித்தி வீட்டில் இருந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டா வந்தா குழந்தைங்களை இட்டுக்கிட்டு பதிமூணாம் தேதி நைட்டு வந்தா வந்துட்டு பக்கத்து வீட்டில் போயிட்டு ஒரு வீட்டில் நான் இன்னைக்கு ஒரு நைட்டு இங்கே படுத்துக்கிறேன்னு இருக்கா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் நீ படுக்கக்கூடாதுமா இடம் கிடையாது அதே அப்படின்னா பண்ணால் ஒம்பதரை டைம்லாம் கரெக்டாக சொல்லணும் அன்னைக்கு வீட்டான வந்து நின்னான் என்ன தேணுன்னா இல்லை தொத்தா அன்னைக்கு நைட்டு இருக்கிறேன் ஆன் சொன்னேன் சரி வந்துட்டாலே சாப்பாடு கூட இல்லையே என்ன பண்ணுறது சாப்பிட்டுட்டுமேனு கம்முன்னு சரி வா படி வெளியே போனால் இவன் சுற்றுவாலன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் சரி இருடின்னு இருந்தா ரெண்டு குழந்தைங்கள வச்சுக்கிட்டு 
எனக்கு இருக்கிறது சின்ன ரூம் அந்த ரூம்லேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ நான் வச்சுன்னு இருக்கேன் சரி இருந்த என்ன பண்ண மறுநாள் காலையில் எழுந்து போனோன்னா எங்கடி போக போகிறேன்னு என் பசங்களை எடுத்துக்கிட்டு நான் இருக்க மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் திட்டினாங்க பண்டிகை அதுவும் சேர்க்கல நான் வெளியே போகிறேன்னா வேணாம் இரு மூணு நாள் அந்த குழந்தைங்களை அவங்ககிட்ட விடு பண்டிகையெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நீ எங்கே பொறிய போய்க்கோ அந்த குழந்தைங்களை மூணு நாள் விடுன்னு என்ன <laughs> சொன்ன <laughs> 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 முன்னாடி இந்த வெள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிற குழந்தை வெளியே சுத்துற குழந்தைய போய் வெள்ள ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இட்டும் போறியேன்னு இது நல்லா இருக்கு இவன் என்ன பார்த்துட்டு ஆஹ் தொத்தா அது அப்படிலாம் ஒன்னும் அழுக்காவில இந்த மாதிரி பாப்பா ஏஜ் கட்டணும் ஆயிட்டா எதிரி வச்சு நீ சொல்ற இப்படி போய் அது சின்ன வயசு அதை போய் இப்படி சொல்றிய ஆமா தொத்தா சரி நான் அப்படி சென்ட் என்ன பண்ண உங்க அம்மாவுக்கு போன் பண்ணிடுன்னு இவன் என்ன பண்ணா போன் எடுத்து யாருக்கோ போன் பண்ணா அது வந்து சுதான்ற பேரு இவன் என்ன பண்ணா சுதான்ற பேரு எங்க அண்ணிக்கு தான் பண்ண சுதான்றது எங்க அண்ணி டே சுதானா டே சுதானா அதுக்கு இந்த பொண்ணு அழுதுச்சு அம்மா ஏமா யாருக்குனா சொல்றானுச்சு அதோட என்ன பண்ணே நீ வாயை மூடு நீ வாயை மூடு ஏ சுதானுச்சு அந்த பொண்ணு அதட்டிட்டா அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டு அம்மா நீ யாருக்கும் சொல்லாத மாதிரி அப்புறம் என்ன பண்ண நான் சொன்ன போய் உங்க அம்மா எங்க இருக்காங்க போய் பாறேன்னா ஏ பிளாட்ல வேலை செய்யற இடத்துல அம்மா வரல இன்னொரு இடத்துல எங்க பெருக்குற இடம் போல அங்க ஓடனால என்ன தெல ஓடிக்கிட்டு பத்தரைக்கு வந்தா பத்தரை மணிக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணா உட்கார்ந்து தான் அந்த குழந்தை அப்புறம் இவங்க பதினோரு மணிக்கு வந்தாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க இட்டு பண்ணாங்க அப்போ வந்து சொன்னால் தொத்தா தொத்தா இது மாதிரி எனக்கு வந்து இவங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க போல் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா தெரியல நான் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய அம்மா அவங்க வந்து ஏதோ போஸ்டிங்கில் இருக்காங்களா என்ன தெரில அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறேன் அவங்க வந்து யாரோ ஒரு திருநங்க கேளுங்க அவங்க மூலயமா வந்து அவங்க பண்ணலைன்னா அவங்க வீட்டில் சடங்கு நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் அப்போ நான் சொன்ன உனக்கு தொடப்பு கட்டையிலே அடிப்பேன் மக்க மனுஷால் இவ்வளவு வந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பத்தாம் தேதி போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என் புருஷன் எனக்கு டைவர்ஸ் வேணும் சொல்லி ஒத்த கால நின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ண டைவர்ஸ் கேட்டதுக்கு டைவர்ஸ் கேக்கல ஒண்ணு அவங்க கூட சேர்த்து வைங்க இல்ல வாங்க அந்த குத்துறங்கன்னு சொன்னே நான் அப்புறம் எதுக்கு போய் சொல்லி பாப்பா உட்கார வச்சே செக்ரட்டரி இன்னைக்கு உனக்கு அப்படியே தக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நீ பேசாத நான் சொன்னே நான் அந்த குழந்தை வயசுக்கு வந்தது சொன்னாக்கா அவங்க கூட சேர்த்து வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் மேடம் நான் அப்புறம் எதுக்கு போய் டைவர்
டைவர்ஸ் கேட்டா ஒண்ணா அவங்க கூட சேர்த்து வைங்க இல்ல விவாகத்து கொடுத்துருங்க பாத்தீங்களா சோ ஒரு பொண்ண வந்து அவ போய் சொல்லி விவாகத்து கொடுத்துருங்க சொல்ல நான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு போய் சொல்லி இருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவோட அந்த பொண்ணை எப்படி அனுப்ப முடியும் ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு தேவை இந்த பொண்ணோட அந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்போட இருக்காது முதல்ல அவளுக்கு மென்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குமா அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நீ எப்ப போய் சொன்னியோ அப்போ உங்க கூட குழந்தைங்களை அனுப்ப முடியாது ஓகே மேடம் ரொம்ப பொண்ணு வயசுக்கு வந்திருக்கான்னு போய் சொல்லற நீ உன்ன நம்பறதா இல்ல அவங்கள நம்பறதா நான் எதுக்கு சொன்னேனா அவங்க கூட இல்ல மேடம் அப்பவாது சேர்த்து வைப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க நான் சொன்னா நான் கிட்டங்களை பண்ணுவே அதுக்கு நான் உங்களுக்கு அடிமையா இருக்கணுமா மேடம் இன்ன வரைக்கும் நான் நான் ஒரு வாட்டி வந்து உங்களுக்கு மதி கொடுத்து இனி மேல் மதி கொடுக்கறேன் நான் அத ஒரு வாட்டி இது பண்ண முடியுமா பண்ணுப்போ நீங்க பசங்களை பாருங்க ஆமா மேடம் நீங்க நீங்க என்ன பண்ணி கொடுத்தா நான் பசங்களை இப்ப கொடுத்தா நான் கிட்ட போறேன் இப்ப சைல்ட் வெல்ஃபேர் கூப்டி சொல்றோம் ஆ பண்ணுங்க ஏனா பசங்களை அவங்களோட விட முடியாது பொண்ணோட விட முடியாது நீங்க கிளம்புங்கமா நீங்களே மச்சால காது விட மேல இடம் பார்த்து நாங்க வாங்கிட்டு போறோம் குழந்தைய நீங்க பாருங்க ஒழுங்கமா இரு முதல்ல ஒழுங்கமா இரு மேடம் நான் ஒழுங்கா தான் மேடம் இருக்கறேன் கிளம்புங்கமா கிளம்புங்க ஓகே உடம்பாத்துக்கோம் கிடையாது <laughs> 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 child welfare ட சொல்ல போறோம் நீ அங்க பேசிக்கோ பசங்களுக்கு இப்ப சின்னவள போக மாட்டேன்னு சொல்லி பசங்களுக்கு உங்கட்ட பாதுகாப்பு இல்ல நாங்க child welfare கூப்பிட்டு கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு சொல்லியாச்சு மேடம் ஹாஸ்டல்ல சேர்ங்க மேடம் நாங்க இருந்துக்கிற மேடம் அந்த ஹாஸ்டல்ல சத்தியமா சொல்ல அவங்க சொன்னது போய் மேடம் அவங்க சொன்னது போய் மேடம் அந்த பெத்தவங்க வந்து உட்கார்ந்து சொல்லி இருக்காங்க ஓ சித்தி தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் அதான் சொல்றாங்க ரெண்டு ஹாஸ்டல்ல நீ இருந்திருக்க ரெண்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து உன்ன பத்தி கம்ப்ளைன்ட் தான் வந்திருக்கு பசங்களை சாய் வெல்ஃபேர்ல ஒப்படைக்க போறோம் அவங்க பேசிக்கட்டு அவங்க நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்